Ciao a tutti raga, il giorno dopo di eh, Napoli Empoli è un giorno dopo veramente, visto e considerato che io non ci credevo tanto, non è poi così amaro, eh. però effettivamente raga, se ci si ripensa veramente è una partita da film, perché l'Empoli non vinceva con noi, non vinceva in generale da 16 giornate e guarda caso l'ultima vittoria era proprio contro il Napoli e quindi questo Empoli di Napoli è stato veramente cioè quasi una partita maledetta eh? il Napoli non poteva vincere che però poi se ragazzi la andiamo a vedere il Napoli l'aveva praticamente vinta e l'ha buttata e, e le colpe secondo me sono tutte di spalletti ragazzi le colpe sono veramente tutte di spalletti perché ancora una volta non azzecca i cambi ancora una volta non riesce a dare una un'identità un, un al Napoli ancora una volta Uh, sta lì ad arrabbiarsi per errori suoi e niente ragazzi però come se non bastasse Milan e Inter non si fermano anzi hanno battuto le due romane e, e noi ce lo vediamo in quel posto direi che il Napoli adesso ufficialmente non può più neanche pensare di competere per lo scudetto e non dico per questa stagione ma dico anche per le prossime c'è qualcuno sotto i commenti del video di ieri che mi ha detto vedi che in realtà la stagione del Napoli è anche positiva perché l'obiettivo era la Champions io ti dico che hai assolutamente ragione però era una squadra è un, una società che ci ha veramente illusi perché tutti i calciatori, tutti i dirigenti andavano, sono andati non andavano, sono andati nelle conferenze stampa a dire noi crediamo nello scudetto e eh, dal momento in cui ci credi tu queste partite qua non me le puoi sbagliare ma premesso che io mi sarei ingazzato come una bestia a prescindere pure se fossimo stati a metà classifica per una partita del genere mi sarei ingazzata perché tu non puoi stare 2-0 a 10 minuti dalla fine e prendermene 3 contro l'Empoli, che non vince da 16 giornate, cioè è proprio un fatto di principio, cioè uno non può dire no, non ti devi incazzare, no, non ti devi incazzare, perché questo so, se non ti incazzi per queste partite qua, per quale ti incazzi? Oltre al fatto che io comunque, come vi ho detto, non ci credevo nonostante tutto, però poi quando vedo queste partite qua, a maggior ragione, con le interviste che dicono eh, noi ci crediamo, a maggior ragione mi girano. Sicuramente ieri poi anche i giocatori hanno dimostrato poco carattere, perché tu sul 2 a 2 là in quell'azione offensiva non ce ne fosse stato uno che gli è venuto in mente di tirare un bel, una bella botta nella porta di, di Vicario di chi, di chi è il portiere del, dell'Empoli sì, mi pare Vicario cioè nessuno ha avuto l'idea di trovare il jolly di trovare la giocata è una squadra che ormai non ha neanche più l'autostima la, ecco, per andare lì e dire adesso faccio una bella giocata a tiro da 40 metri perché secondo me alcuni giocatori non sono neanche tanto in fiducia invece sembra quasi che si, si, si se la fanno sotto non so come spiegarvi secondo me, secondo me per questa squadra ci vorrebbe un mister che sia un perfetto mix tra un motivatore e uno ferreo come Sarri e, però tutto sommato ragazzi se il Napoli riesce a tenersi questo terzo posto la stagione è anche positiva rispetto a quelle passate questo è vero detto ciò noi ci vediamo alla prossima, purtroppo si sapeva, la società è questa, una società mediocre che vuole arrivare a darti il contentino ma non è interessata a vincere e spero che questa cosa cambierà, ma temo che non cambierà fino a quando la società stessa non cambierà e quindi, e quindi niente, che dobbiamo fare? Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, commentate, lasciate like, ciao a tutti!